ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு மை சேனல் ஆஸ் தமிழ் நான் உங்கள் சாய் ராஷேக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இடுப்பு வலி கை கால் வலி முட்டி வலி எல்லாம் பெர்மனண்ட்டாக க்யூர் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது நம்ம மூலிகை கீரையை வச்சு தான் செய்ய போகிறோம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இலையை நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதுதான் வந்து முடக்கத்தான் கீரை இந்த கீரையிலேருந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பறித்து நம்ம இதை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரெஷ்ஷாக வளர்ந்தது நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கீரை கொண்டு வராங்க இல்லையா அவங்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வந்து தருவாங்க இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஆறு தோசை அளவுக்கு சுட முடியும் ஸோ இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே வந்து ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து நல்ல மையை அரைச்சி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்ல மையை அரைச்சிக்கோங்க திப்பி திப்பியாக இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த மூலிகை கீரையை வச்சு ஏகப்பட்ட ரெசிபி செய்ய முடியுங்க அதில் இதுவும் ஒன்று இந்த சைடு வந்து நான் அஞ்சு கரண்டி அளவுக்கு இட்லி மாவு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்குது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இந்த கீரையை நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அஞ்சு அல்லது ஆறு தோசை அளவுக்கு நம்ம சுட்டுக்கலாம் நீங்கள் அதிகமான நபருக்கு தோசை சுடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த முடக்கத்தான் கீரையோட அளவை நீங்கள் கூட்டிக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் அதிக கம்மியாக போட்டால் கூட பிரச்சனை இல்லை அதிகமாக போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தோசை சரியாக சுட வராது கல்லில் வந்து ஒட்டிக்கும் ஸோ அதனால் கம்மியாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை அதிகமாக ஊற்றிடாதீங்க அரைச்சி ஊற்றினா அந்த கீரை வந்து நல்ல மாவோட கலக்கிற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது சொன்னால் மிக்சியில் அரைச்சேன் இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அலசி ஊற்றிக்கிறேன் ஏன்னா தோசைக்கு கொஞ்சம் வந்து தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்போ தான் நமக்கு மெலீஸாக ஊற்ற வரும் மாவு வந்து கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு மெலீஸாக வராது இப்போ வந்து தோசைக்கல்ல நல்லா வந்து தொடச்சிடுறேன் எண்ணெய் போட்டு இந்த தோசைக்கல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கருப்பாக எண்ணெய் படைஞ்சு போயிருந்துச்சு இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கழுவுனிங்கன்னா உங்களுக்கு தோசை சரியாக வராதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவே போதுமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க மாவு வந்து தோசை மாதிரி வார்த்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் ஊற்றும் போது நல்ல கிறிஸ்பினஸ்ஸாக சூப்பராக இருக்கும் நம்ம தோசையும் மெலிசாக ஊற்றிருக்கனால இது நீங்கள் எண்ணெய் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் மொத்தமாக ஊற்றிட்டு இட்லி பாத்திரத்தோட மூடியை வந்து போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் சூப்பராக வந்து தோசை நமக்கு கிடச்சிடுச்சு இந்த முடக்கத்தாங்கிரியில் அவ்வளோ நல்ல பயன்கள் இருக்குதுங்க அதுவும் மெயினாக வந்து உடம்பு வலி இடுப்பு வலி கை கால் வலிக்கு தான் இதை வந்து பழங்காலத்துலேருந்தே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி வந்து மறுபடியும் தோசை ஊற்றி இதில் வந்து இட்லி பொடி அல்லது மட்டன் மசாலா இருந்துச்சுன்னா தூவிக்கோங்க அதுக்கு மேலேயே குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் சுட்டு சாப்பிடலாம் இதுவுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து திருப்பி போட்டு வேக வச்சாதாங்க நல்லாயிருக்கும் அப்படியே நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தோசையும் நம்ம சுட்டு எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ அல்லது எப்போல்லாம் உங்களுக்கு இந்த முடக்கத்தான் கீரை கிடைக்கிதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆல்ரெடியே இந்த கீரையை வச்சு சில ரெசிபிஸ் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஆஸ்தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எல்லா புகழும் இறைவன